嗨，大家好，我是大辉。退下、啊，我是大名鼎鼎、只闻其声不见其人的大灰媳妇儿。大家好，我是燕子。哎，今天我是第一次出镜啊，既有点紧张又有点高兴。你说我紧张嘛呢？我怕大家不喜欢我。必须喜欢，必须喜欢。我高兴嘛呢？哎呦，从今儿开始啊，我就能跟大伙一块儿出镜吃饭了，对吧，辉哥？对，太对了。那今儿请我吃嘛呢？咱喝点茶水行吗？啊？哦，你请别的美女，都是吃这个吃那个，到我这儿光喝水，光喝水。那<笑>安排点点心行吗？哦，您的意思是小八点心就茶水、哎？对。行啊，这还差不多。嗯。知道爱吃甜，哎，今儿咱上哪儿来了？这是。河东区的海河东路绵山创街区，哦，上这儿品茶来，没错，连吃点小点心。对，哎呦，太有情调了啊！走走。哎，你好，你好，欢迎欢迎，哎，欢迎。朋友给我介绍说，你家茶叶特别好。呃，过奖过奖，哪家买？哦，先别买，咱先尝尝。我这也带点心，就想尝尝。走走走。来，咱们一起品品茶。好，好，嗯。哎，好嘞，张总，嗯，行了，我们还带点小点心，嗯，好，然后那个一会儿咱可以品着茶，对，吃点心，好的，好的，咱们一起品品茶，好，这个放在身边，张总准备好了，天津喝花茶也有讲究啊。嗯、呃，咱们一般贵客来了，或者我们到一个、呃、一个场合里，我们一般都用盖碗来泡天津花茶、嗯。天津花茶用盖碗泡。最能体贴天津花茶的呃神韵，先拿水温一下，对，这样温温杯，好，然后把它倒掉。这样的话，我们杯是热的，然后呢，我们再制茶。这个盖碗呢，一般都一百 CC， 那么我们制茶的一点五克到两克就可以了。如果你浓一点的话，可以再制到两克就可以。好，然后呢，我们摇摇香，啊，摇摇香，然后闻闻冷香，啊，干茶冷香，嗯。嗯，还没搁水的茶叶的香。对，没对，这香气很好。来，你拿拿，可以闻一闻啊，够香。够香。闻完香以后呢，我们制啊，我们可以润茶了。我们可以倒三分之一的水。为什么倒三分之一呢？我们也可以闻闻热香啊。这热香呢，我们也是这样的。嗯、哦，闻一下。闻一下热香。好，来，咱们咱一块啊，咱们也一块闻一闻。我也闻闻。真香、嗯！对，天津花茶讲究特别讲内香，就是说你加水以后，它内香就散发出来。嗯，因此你闻的时候，它是，呃，这个香气扑面，哎，啊，沁人心脾。咱们也闻闻自己杯里的热香。谢谢谢谢谢谢。盖上盖好，帮您盖上盖儿，留下一条缝就可以了啊，就可以，呃，闻到茶的香气，啊，香气香气，呃，非常香啊，非常香，很舒服。嗯，冲完以后。香气就出来了，太好闻了。嗯，香气扑面，沁人心脾。对，太香。正宗的鲜茉莉花印制出来的茶叶的香气，就应该是这样的香气。哎，我这心情立马就好。嗯，对对，花香很很沁心脾。嗯，然、嗯、后、嗯啊、我给你倒上吧。好，谢谢。嗯，这是三分之一，然后我们呢倒七分满，留下三分是情谊。嗯，谢谢。张总，您说这天津的花茶和别的花茶有嘛区别？你给我讲讲。嗯、呃，区别挺大。为什么呢？因为天津花茶，嗯、天津人喝花茶讲口。哦。哎，这口，这个口啊，一般单一产地的茉莉花茶很难满足。嗯。再加上天津是移民城市，来自于全国各地都有，居住在天津，口感要求不一样。嗯。天津茶人。求同存异，拼配了一种大家都能接受的花茶。嗯、那么这花茶具备了什么呢？外形要美，汤色要清，茶口要艳，耐喝度要高。别太贵了，哎，是的，对对对，老百姓很会过日子，喝的好茶价格还要低。哎，天津茶的核心技术，天津口的形成就是拼配工艺。呃，我们拼配工艺呢，首先。我们要解决几个问题，第一个就是条形要美，外形要美。你看这袋茶倒出来以后，你看里面都是白牙。嗯，这个是一个产地的茶。那么这个产地茶解决什么问题呢？就解决外形美观、香气高扬
，来来再倒，再接着倒。你看第二第二袋倒进来以后，这解决什么问题呢？这个解决的是茶叶一定要有滋味。第三袋倒进来，你们看一看，这个解决什么呢？天津花茶有个特点，一定要耐泡度高。天津人喝茶讲究的什么？讲究耐泡度高。从早上恨不得喝到晚上，甚至到睡觉前还要涮卤、嗯，那么这泡茶就解决的是耐泡度高的问题。那、嗯啊、第四种茶也是一个产地的茶，这个产地茶特点什么呢？这个产地茶是脱香的，拉架的，让你喝到嘴里是满满的香艳茉莉花。那就是说，天津茉莉花茶不拼配是不能上柜，所以这集都解决了，天津茉莉花茶。的工艺就完成了。那么这个拼配完以后，把它拌匀，喝惯天津花茶人，到什么地方去喝花茶，都感觉缺点什么？缺什么？缺少了天津人的文化的融合。嗯。缺少了各产地茶叶的互补。嗯。所以，它很难达到自己的口感追求。来尝尝我的白皮儿。嗯，好。您尝。哟，好，这也是。咱们喝茶啊，天津人喝茶的必备的一个茶点，吃完这个喝茶更香艳。来，我来喝这个。嗯嗯，真好。天津的糕点，天津的茶叶，嗯，也是天津的一个特色。嗯，嗯有特色。吃点心品茶。嗯，哎，我听说您这个老金这茶啊，在网上有九千万人认可嘛，是吧？对，是这个票票、嗯，在一个旅游博览会上进行关注度调查。很可喜的是，天津茉莉花茶就老京味茉莉花茶、嗯，受到了将近一个亿的关注度，一个亿啊，一个亿，将近一个亿，九千多万，九九千多万，哎，荣获关注度第一。咱这个天津茉莉花还有一个说法叫“华北第一香”，对。哎、嗯，被称为那个时候就被称为，嗯，华北第一香，第一香啊，说或叫北方第一香。感谢张龙的热情款待啊！今天视频就到这儿啊，喜欢视频的记得点赞啊，再见，拜拜。